नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं एस त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारे करंट अफेयर्स न्यूज की एनालिसिस की सीरीज है उसको हम यहां पर कंटिन्यू करेंगे जो कि बाइलिंगल है और जो आपके मेन जो रेफरेंसेज हैं वहां से ये न्यूज ली जाती है और आपको उपलब्ध कराई जाती है जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो या अन्य कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो उसके लिए ये बहुत ज्यादा आपके लिए लाभदायी होगा तो आगे चलने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं जिनके बारे में डिटेल्स आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें और साथ ही करंट अफेयर्स का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो एट द रेट ऑनली करंट अफेयर्स के नाम से है तो आप उससे भी ज्वाइन कर लें क्योंकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है वो वहां पर आपको उपलब्ध कराई जाती है तो आइए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे तो आज की जो हमारी सबसे पहली न्यूज है वो यूनाइटेड नेशन की एक पॉलिसी आई है जिसमें उन्होंने मतलब बताया है कि किस तरीके से जो पैंडेमिक है उसका इंपैक्ट पड़ रहा है एजुकेशन पर ठीक है ना तो उसकी बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की नीति जो है वो शिक्षा पे महामारी के संदर्भ में आई है तो यूनाइटेड नेशन ने इसमें इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स देखना होता है हमको और इसमें से हम फैक्ट्स लेके कहीं भी चाहे वो हमारा ऐसे हो चाहे वो हमारा आंसर राइटिंग हो मेंस में हम वहां पर इन फैक्ट्स को अपने उत्तर को प्रभावी बनाने के लिए आंसर को प्रभावी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं तो इसमें इन्होंने ये डेटा बताया है कि इसका जो पैंडेमिक का इंपैक्ट है वो बहुत ही ज्यादा डिजास्टरस होने वाला है और अभी भी उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई दे रहा है इसके कारण मोर देन वन बिलियन जो लर्नर वो अफेक्टेड हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड ठीक है अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब जो भी पूरे विश्व में संख्या जो डेटा लिया है उन्होंने संपूर्ण विश्व का उसमें वो बोल रहे हैं कि इस महामारी के कारण छह बिलियन से अधिक जो स्टूडेंट्स हैं वो अफेक्टेड हुए हैं ठीक है इसके बाद ये बताते हैं कि इसने जो ये महामारी है इसने पूरे वर्ल्ड लेवल पे वैश्विक स्तर पर जो असमानताएं हैं आपकी ठीक है ना डिस्पैरिटीज हैं उसको और अधिक बढ़ाया है देखिए ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरीके से जो पॉवर्टी है आपका और जो एजुकेशन है आपका और हेल्थ है किस तरीके से एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है और वो एक विस्कस साइकिल की तरह काम करता है अगर ये खराब होता है ठीक है ना तो वो यहीं पर यहां पर वो यही बता रहे हैं कि इससे जो डिस्पैरिटीज वगैरह हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं अब जब डिस्पैरिटी बढ़ेगी असमानता बढ़ेगी कि महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर तो जो लो इनकम कंट्रीज हैं जो लो इनकम वाली कंट्रीज हैं आपकी वहां पर तो लोगों को और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो उन्होंने भी यही बताया है कि जो लो इनकम कंट्रीज हैं उसमें भी जो वलरेबल ग्रुप्स के लोग हैं मतलब वंचित वर्ग के लोग हैं ठीक है ना जो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बिल्कुल क्या होते हैं पिछड़े हुए होते हैं वो उनके पास जो है उनकी पर कैपिटा इनकम कम होती है तो वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं सारी सुविधाओं का ठीक है ना तो उनके बारे में बात कर रहे हैं वलनरेबल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं ये तो उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है और फिर इसमें यह डेटा देते हैं कि कोविड नाइन्टीन के कारण जो आपकी आर्थिक गिरावट हुई है है ना आप देख रहे हैं कि पूरे वैश्विक स्तर पर जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बिल्कुल नेगेटिवली इम्पैक्ट उस पर पड़ा है नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई है वो है ना ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है उसमें तो ऑलमोस्ट जो है 24 मिलियन चिल्ड्रन आर एट रिस्क ऑफ नॉट रिटर्निंग टू स्कूल नेक्स्ट ईयर ड्यू टू द इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ कोविड 19 तो एक तो वैसे भी मतलब वैश्विक स्तर पर जो वलरेबल ग्रुप्स के लोग हैं लो इनकम कंट्रीज में उनको जो है हम कितनी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लाती है कि किसी तरीके से उनके उनको उसमें समावेशित किया जाए है ना शिक्षा के क्षेत्र में और उनको किसी तरीके से इनरोलमेंट बढ़ाया जाए और वहाँ पर रिटेंशन बढ़ाया जाए वहाँ पर किसी तरीके से जो है क्या किया जाए कि वहाँ की उनकी प्रेजेंस बढ़ाई जाए ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सके एजुकेशन प्राप्त कर सके एजुकेशन के बाद वो स्किल प्राप्त कर सके और स्किल जब वो प्राप्त कर लेंगे तभी वो ह्यूमन डेवलपमेंट में और ह्यूमन रिसोर्स की ओर वो अग्रसर हो पाएंगे तभी वो मानव संसाधन बन पाएंगे तो ये 
पूरा का पूरा जो साइकिल है वही टूट जाएगा क्योंकि जब उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होगी तो वही डेटा उन्होंने दिया कि जो है नेक्स्ट ईयर जो स्कूल में नहीं लौटने वालों का मतलब वो नहीं पढ़ पाएंगे अब इस आर्थिक गिरावट के कारण तो वो डेटा उन्होंने दिया है कि लगभग 24 मिलियन चिल्ड्रंस की उन्होंने बात की है इसके बाद फिर वो गर्ल्स और मतलब फीमेल्स पे आएंगे यंग वुमेन पे आएंगे है ना उन्होंने जो फाइंडिंग्स दी है तो उन्होंने बोला कि जो गर्ल्स और जो यंग वुमेन्स हैं आर लाइकली टू डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्टेड एज ए स्कूल क्लोजर्स मेक दैम मोर मोर वलनरेबल टू किस किस चीज के लिए अब वो वलनरेबल हो जाएंगी जो चाइल्ड मैरिज होती है जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है ठीक है ना तो इन सब से वो प्रभावित होंगी उनके ऊपर इस तरीके के प्रभाव पड़ेंगे ये उन्होंने बताया है अपनी फाइंडिंग्स में उसके बाद उन्होंने बोला कि जब ये महामारी जो कोविड वगैरह है जब वो खत्म भी हो जाएगा तो उसके बाद भी अगर लोग जो स्टूडेंट हैं जो लौट सकते हैं स्कूल तो उसके बाद भी उनको जो प्राइमरी लेवल पे स्टूडेंट्स को सीखने की उनकी जो क्षमता है कैपेसिटी है जो लर्निंग की वो उनको बढ़ाना पड़ेगा ठीक है ना क्योंकि वो एक गैप क्रिएट हो जाएगा ठीक है ना उसके बाद जो है आपका इसके बाद इन्होंने बोला है कि साइमल्टेनियसली जो देखिए इसमें यह बोला उसने कि अंतर्राष्ट्रीय जो छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम है ठीक है ना जो इंटरनेशनल आपका स्टूडेंट असेसमेंट है उसने सजेस्ट किया है उसने ये बोला है कि इस कार्यक्रम में जो भाग लेने वाले आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर अध्ययन से कई सारे उनको संकेत मिले हैं कि लगभग जो आपके तीन महीने स्कूल बंद रहे हैं जो थ्री मंथ्स आपके स्कूल बंद रहे हैं उसके कारण जो क्लास थर्ड तक के स्टूडेंट हैं है ना जो क्लास थर्ड कर तक के स्टूडेंट हैं उनकी जो सीखने की क्षमता थी है ना जो लर्निंग कैपेसिटी थी उस पर इतना ज्यादा नेगेटिव जो है इंपैक्ट पड़ा है और अगर उनके लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन नहीं किया गया कुछ मतलब अलग से विशेष व्यवस्था नहीं की गई तो लगभग 72 जो परसेंट आपके स्टूडेंट हैं वो पिछड़े ही रह जाएंगे ठीक है ना तो वो पिछड़े ही रह जाएंगे या तो फिर वो स्कूल को छोड़ देंगे और वो जो है सीखने में अक्षम हो जाएंगे है ना मतलब इस तरीके से ड्रॉप आउट का जो रेशो है ड्रॉप आउट का जो रेशो है ड्रॉप आउट का रेशो जो है वो बढ़ सकता है हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो सारी एजुकेशन की पॉलिसी हो सर्व शिक्षा अभियान से लेके है ना प्राइमरी लेवल से लेके और टर्सरी लेवल तक है ना ये जो है सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि किसी तरीके से स्टूडेंट्स को स्कूल में तो भेजा जाए जब वो वहां पर जाएंगे उसके बाद तो वो सीखेंगे तो पहले तो प्रेजेंट होना जरूरी है वहां पर इसीलिए वहां पर तरह तरह की स्कीम वगैरह भी लाई जाती है ठीक है ना मिड डे मील वगैरह आपने जो सुना होगा ठीक है इसके बाद जो है आपका कि इकोनॉमिक लॉसेज माइट रीच इसमें यह बताया गया यह बहुत बड़ा डेटा है कि इस कोविड जो आपकी पैंडेमिक है उसके कारण अगर किसी छात्र का शैक्षणिक रूप से अक्षम हो जाने के कारण उसके द्वारा जो पूरा लाइफ टाइम में अगर एजुकेशनल मतलब बेसिस पे वो पीछे हो जाएंगे पिछड़ जाएंगे तो पूरे जो उनका लाइफ टाइम है उसमें उनको लगभग जो उनके द्वारा मतलब कमाई जाने वाली या अर्निंग करने वाली जो एक डेटा दिया है कि इतनी अर्निंग कर सकते थे तो उसमें लगभग वो बोल रहे हैं कि उनको इकोनॉमिकली जो लॉस होगा वो सिक्सटीन थाउजेंड यू डॉलर का नुकसान होगा और इसको अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे काउंट करेंगे तो ये जो डेटा है वो आपका वन एट बिलियन जो है डॉलर जो है वो बढ़ बन जाएगा ठीक है ना मतलब वन फोर्टी एट बिलियन डॉलर का जो है वो डेटा वहां तक पहुंच जाएगा तो इतना ज्यादा जो है आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा ठीक है इसके बाद उन्होंने बताया कि ट्वेंटी ट्वेंटी की स्टार्टिंग में जो आपके लो और मीडियम इनकम वाले जो भी कंट्रीज हैं वहां पर एजुकेशन में बजट और जो क्वालिटी संबंधी जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू जो टारगेट सेट किए गए थे उनको अचीव करने के लिए जो मतलब फंडिंग वगैरह उनको उठाया जा रहा था उनको जो उपलब्ध कराया जा रहा था वो फंडिंग रेस की जा रही थी उसके बीच में जो उपलब्ध धन का जो डिस्पैरिटी थी उसके बीच में फाइनेंशियल गैप था वो आपका वन बिलियन का था ठीक है ना तो इसका मतलब ये है कि ये जो है फाइनेंशियल गैप देखिए यहां पर एक डेटा ये भी लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल जो गैप है उसके कारण जो कोविड 19 का क्राइसिस है वो इस फाइनेंशियल गैप को वन बाई थर्ड के रूप में बढ़ा देगा मतलब 33 परसेंट का ग्रो हो जाएगा फाइनेंशियल गैप जो है वो 
वन वन थर्ड और बढ़ जाएगा ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसको हम यूज़ कर सकते हैं कुछ फैक्ट्स को किनारे करके सारे के सारे फैक्ट्स याद करने की ज़रूरत नहीं होती हमको चलिए एक हम विस्कस साइकिल जैसे मान लीजिए कि पॉवर्टी लेते हैं अपन ठीक है कि कोई व्यक्ति अगर है अगर वो मतलब गरीबी से जूझ रहा है तो उससे उसको किस तरीके की समस्या होगी लैक ऑफ सबसे पहले तो अगर वो गरीब है तो लैक ऑफ फूड ठीक है लैक ऑफ फूड के बाद अगर आप देखेंगे तो उससे लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा अगर वो मतलब उसके पास भोजन की ही उपलब्धि नहीं है तो अच्छे भोजन की तो किसी तरीके से वहां पर उम्मीद नहीं की जाती तो उसके कारण क्या होगा पोषण की कमी लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण क्या होगा कि लैक ऑफ एब्जॉर्बन भी होगा क्योंकि वहां हाइजीन की भी समस्या होगी इसी से जुड़ा हुआ जो चीज आपको दिखाई देगा तो इसके कारण आपका माल न्यूट्रिशन हो जाएगा माल न्यूट्रिशन के अंदर आप वेस्टिंग और स्टंटिंग वगैरह सुनते होंगे और जब माल न्यूट्रिशन हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा आपका पुअर जो है लर्निंग आउटकम होगा अगर पुअर लर्निंग आउटकम होगा तो उससे लैक ऑफ स्किल्स होंगी लैक ऑफ स्किल्स होने से पुअर हेल्थ हो जाएगी और जब पुअर हेल्थ हो जाएगी तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है क्योंकि स्किल डेवलपमेंट ही नहीं हुआ उनका तो लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी हो जाएगी और उसी के कारण जो है उनको मजबूरन इनफॉर्मल सेक्टर में काम करना पड़ेगा जहां पर किसी तरीके की क्या होती है सोशल सिक्योरिटी वगैरह नहीं उपलब्ध होती है और यहां पर काम करने के कारण वो वापस ही पॉवर्टी की तरफ लौट जाएंगे तो इस तरीके के कनेक्टिविटी से आपको चाहे 200 वर्ड का आंसर लिखना हो या आपको हजार शब्द का ऐसे लिखना हो डेढ़ हजार शब्द का इतने पॉइंट से हम आराम से कुछ डेटा रख के वहां पर उसको लिख सकते हैं ठीक है ना इसके बाद हम देखें तो जो आपका एजुकेशनल बजट है उसको अब संरक्षित करने की और बढ़ाने की मतलब ज़रूरत है मतलब जो एजुकेशन पे बजट है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है ठीक बात है जब बजट बढ़ाएंगे तभी तो नई नई जो सुविधाएं हैं जो इनोवेशन है या कुछ जो है स्पेशल प्रोविज़न किए जाएंगे तो वो किससे की जाएंगे उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत तो फंड को रेज करना है इसीलिए आपने देखा अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आई उसमें बात कर रहे हैं कि जी के छः तक हम वहाँ पर क्या करेंगे एक्सपेंडिचर करेंगे किस में शिक्षा में ठीक है ना तो शिक्षा में वैसे भी जो है जी का एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट खर्च करने की बात की जाती है कंपैरेटिव बात कर रहे हैं ये अपन ठीक है ना इसके बाद जो है इंटरनेशनल लेवल पे बोला जा रहा है कि जो डेप्ट मैनेजमेंट है और भी जो एफर्ट्स हैं है ना जो मिलके किए जा सकते हैं लोगों के द्वारा और फिर उसके लिए जो है उनको प्रमोशनल जो है किसी तरीके का इंसेंटिव दिया जाए स्टूमुलस पैकेज दिए जाए उनको ठीक है ना ताकि जो है शिक्षा को जो है हर लेवल की जो शिक्षा है वहाँ पर उसको सहायता दे उसको प्रमोट किया जा सके और इसकी स्थिति बेहतर की जा सके तो ये डेटा है इसमें इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो आपका पेपर वन से रिलेटेड है देखिए जो ऊपर वाला टॉपिक था ना वो एजुकेशन से रिलेटेड है और एजुकेशन जो है आपका पेपर टू में है जीएस पेपर टू में है ठीक है ना तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो आपका जीएस पेपर वन से है और जीएस पेपर वन से है और ये आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है इसमें नागरा स्टाइल ऑफ जो आपका आर्किटेक्चर ऑफ अयोध्या राम मंदिर क्योंकि अभी जो है आपको पता है कि ये न्यूज में था इसलिए हमको ये चाहिए कि जब भी कोई चीज न्यूज में आती है कोई भी टॉपिक तो हमको उसका स्टैटिक एक बार क्या कर लेना चाहिए रिवाइज कर लेना चाहिए उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमको नोट डाउन कर लेना चाहिए यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करती चाहे वो प्रलिम्स हो चाहे वो आपका मेंस हो ठीक है ना तो अयोध्या की बात करें तो ये आपको पता है कि हमारे यहां जो टेंपल्स के लिए जो तीन तरीके की जो आर्किटेक्चर का जो स्टाइल है आपको पता है नागर है आपका नागरा स्टाइल जिसको बोलते हैं उसके बाद आपका क्या है द्रविडियन स्टाइल है और उसके बाद आपका बेसरा स्टाइल है तो नागरा जो स्टाइल है आपका वो नॉर्थ इंडिया में उत्तर भारत में द्रविड जो है आप कि साउथ इंडिया में और बेसर जो है दोनों के मिक्सचर को बोला जाता है ठीक है ना वो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये जो ग्रैंड टेंपल एट राम जन्मभूमि है अयोध्या में वो जो है आपका नागर स्टाइल का टेंपल है है ना उत्तर भारत में है आपको पता है ठीक है ना और इसके बाद जो है आपका कि नागर स्टाइल के जो मंदिर होते हैं उनमें मतलब मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं तो उसके बारे में यहाँ पर फैक्ट लिखा गया है कि ये जो मंदिर होते हैं जनरली कॉन्स्ट्रक्टेड ऑन एन अपरेज प्लेटफॉर्म कॉल्ड जगती आपने देखा होगा मंदिर वगैरह में कि ऊंचे में एक चबूतरे जैसी मतलब जो आपका प्लेटफॉर्म जैसा होता है और नीचे वहां पर सीढ़ी से जाना पड़ता है तो उसी को वो बोलते हैं जगती उसके बाद अगर अपन देखें तो इन मंदिरों की बात करें तो जो आपका 
मंडपाज वगैरह होता है मंडप जो होता है गर्भगृह होता है जो आपका गर्भगृह है आपका वो क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे पंचायतन स्टाइल का मतलब आपने सुना होगा कि बीच में जो मेन भगवान की जो भी प्रतिमा वगैरह होती है वो रखा जाता है और चारों तरफ फिर आपका क्या होता है वहाँ पर क्या होता है कि जो उनके मतलब सहायक देवी देवताएं होते हैं उनकी जो है प्रतिमा वहां स्थापित होती है ठीक है ना तो वहां पर क्या होता है कि जो मेन जो भी आपके भगवान होते हैं उस मंदिर में उनको गर्भगृह में स्थापित किया जाता है उसी को गर्भगृह बोला जाता है ठीक है ना उसके अलावा जो आपका शिखर होता है और एक आपका क्या होता है मंडपा होता है ठीक है ना तो जो आपका शिखर की बात करें तो जो मंदिर के ऊपर आप देखते हैं पिरामिड जैसी जो आकृति होती है उसको बोला जाता है आपका शिखरा ठीक है ना शिखर बोला जाता है इसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको देखने को मिलेगा कि गर्भगृह के जस्ट ऊपर ही ऊपर का जो शिखर होता है वो सबसे ऊंचा होता है और इसमें आप देखेंगे तो जो आपकी मतलब चार दीवारी जो होती है आमतौर पे नागर शैली में और जो प्रवेश द्वार होते हैं वो नहीं होते हैं यही आप डिफरेंस देखेंगे नागर और द्रविड़ियन में और जैसे जो मंदिर होता है जिसके चारों तरफ हम घूम के ऐसे मतलब क्या करते हैं वहाँ पर प्रतिक्रमा करते हैं ना बोलते हैं कि हम परिक्रमा कर रहे हैं वहाँ पर है ना राउंड राउंड जाके भगवान के मंदिर में आप लोगों ने किया होगा उसको जो है जो गर्भगृह के चारों ओर जो रिक्त स्थान होता है जो खाली स्थान होता है आपका है ना जो स्पेस होता है वो उसी को बोला जाता है प्रदक्षिणा पथ जो जो अगर आप मतलब मेनली जो उसको देखा जाता है टेंपल प्रमाइसिस के अंदर जो है यहाँ पर वो वाटर टैंक नहीं होता है ये भी एक स्पेशल फीचर है आपका ठीक है ना इसका और जो आपका प्रदक्षिणा पथ होता है वो आपका कवर्ड होता है ठीक है ना इसके बाद अगर अपन देखें तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो जो मतलब जैसे गर्भगृह है और मंडप है तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि जो गर्भगृह है ये बिल्कुल स्मॉल रूम होता है वहाँ पर प्रिंसिपल डाइटी होते हैं मैंने आपको बता दिया उसके बाद मंडप की बात करें तो द पोर्टिको और हॉल एट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल जनरली डिजाइन टू हाउस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ताकि वहाँ पर जो लोग जाते हैं वो वहाँ पर इकट्ठा होते हैं ना तो वहाँ पर उनके खड़े होने के लिए उनके इकट्ठा होने के लिए ऐसे हॉल जैसी जो जगह होती है उसको मंडपा बोला जाता है शिखर मैंने आपको बता ही दिया है और जो आपका वाहना है द माउंट और वेहीकल द मेन डाइटी प्लेस जनरली इन लाइन ऑफ साइट फ्रॉम गर्भगृह तो ये गर्भगृह की सीध में स्थापित किया जाता है जिसको वाहन बोला जाता है ठीक है ना तो एक बार आप आर्ट एंड कल्चर में और ये क्वेश्चन भी लिखिएगा कि टेम्पल आर्किटेक्चर को लेके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन इसमें लिखना है आपको आर्ट एंड कल्चर में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है आपको एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती है तो आप ये क्वेश्चन लिख के आई जो ज्ञान हमारा चैनल है आई ज्ञान चैनल है टेलीग्राम में वहाँ पोस्ट जरूर करिएगा ठीक है ना टेंपल आर्किटेक्चर जो है उसका जो डेवलपमेंट हुआ है हमारे इंडिया में वो किस तरीके से होता है और कितने टाइप के ये जो टेंपल आर्किटेक्चर के स्टाइल हैं ठीक है ना और जो मेन मेन स्टाइल हैं उनके मतलब एग्जांपल के साथ कि जो उनको संरक्षण दिया उन्होंने जिन जिन शासकों ने रूलर्स ने उनके बारे में ठीक है ना तो ये आप आंसर लिखिएगा एक इसके बाद अगर देखें अपन तो नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो आपकी जो कैपिटल आंध्र प्रदेश की तीन कैपिटल बनाने की बात हो रही है करेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसी के बारे में ये न्यूज है ठीक है ना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट हैज स्टेड द नोटिफिकेशन इशूड द वाई एस आर जो आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ थ्री कैपिटल्स फॉर द स्टेट टिल अगस्त फोर्टीन मतलब चौदह अगस्त तक के लिए जो हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश के उसने उस पर क्या कर दिया है रोक लगा दिया है जो एक नोटिफिकेशन अधिसूचना जो जारी की गई थी वहां की सरकार द्वारा वाई एस कांग्रेस के द्वारा कि राज्य के लिए अब तीन राजधानियां बना दी जाएंगी ठीक है ना इसके बाद जो है आपका वेरियस पिटिशन वर फील्ड अपोजिंग द थ्री कैपिटल्स तो इसका अपोज किया जा रहा है, है ना मूव एंड डिमांडिंग स्टे ऑन द टू न्यू एक्ट ठीक है इसके रिस्पॉन्स में इसमें जो रिस्पॉन्ड किया कोर्ट ने तो द कोर्ट हैज ग्रांटेड स्टे ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑन द गैजेट नोटिफिकेशन एंड आस्क द मतलब स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने पूछा है कि आप फाइल करें एक काउंटर विद इन टेन डेज ठीक है क्योंकि इसको लेके अगर वहां पर विवाद उठ रहा है और उसके पीछे जेन्यन रीजन भी है कि अगर आपकी लेजिस्लेटिव है एग्जीक्यूटिव है इस तरीके से आपने अगर तीन अपनी कैपिटल को बांट दिया तो वहां पर जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वहां पर कॉर्डिनेशन में प्रॉब्लम होगी फिर जो चीजें हैं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी तो वैसे ही ये गैप जो है हमारे यहाँ वो सीधे ज्यादा 
सीधे सीधे अपने जो भी पॉलिसीज वगैरह है उसके इम्प्लीमेंटे इम्प्लीमेंटेशन में जाके क्रियान्वयन में जाके नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है तो इससे और ज्यादा जो होगी प्रोसेस जो होगी वो क्या हो जाएगी क्लिस्ट हो जाएगी है ना बहुत ज्यादा इसलिए इसका अपोज किया जा रहा है तो आंध्र प्रदेश जो असेंबली है उसने जनवरी ट्वेंटी में ये पास किया था और उसमें ये उन्होंने रखा था अपना तर्क रीजनिंग दी थी कि आंध्र प्रदेश को डिसेंट्रलाइजेशन उसका किया जाएगा ये अच्छी बात है कि डिसेंट्रलाइज करना जो है वो अच्छा है क्योंकि पावर्स को क्या करना विभिन्न जो लेवल है विभिन्न स्तरों पर उनको विकेंद्रीकरण करना ये तो ठीक है एंड इक्वल डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन बिल उन्होंने लाया था ट्वेंटी ठीक है उसके बाद जुलाई थर्टी की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि भैया डिसेंट्रलाइजेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन एक्ट ट्वेंटी उसके बाद फिर द आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपील एक्ट लाया गया जो 2020 का है तो ये बिल्कुल जो है आपका ये आपकी कंटेक्चुअल जानकारी है है ना इसको आपको क्या करना है कि किस किस तरीके से वहां पर उन्होंने लाख के डेवलपमेंट के लिए अपना जो है वो तर्क रखा तो इसमें जो आपके प्रावधान किए गए जो इसमें आपके प्रोविजन थे उसमें क्या किया गया दिस लॉ पेव द वे फॉर थ्री कैपिटल्स फॉर द स्टेट मतलब जो है इसके लिए जो इसके अंदर प्रोविजन किया गया है कि भैया तीन कैपिटल बना देंगे एक तो अमरावती बना देंगे वो आपकी लेजिस्लेटिव हो जाएगी और एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल कैपिटल आपकी विशाखापट्टनम में होगी और जो कुरनूल है उसको हम बना देंगे क्या जो जुडिशियल कैपिटल बना देंगे अब इनके बीच की आप डिस्टेंस देखेंगे ना जब मैप में आप देखेंगे तो ये दो तो इस साइड है बिल्कुल और एक इस साइड है तो जो दूरी है वो मतलब कई बहुत ज्यादा है सात किलोमीटर पांच किलोमीटर तो उससे क्या होगा कॉर्डिनेशन में प्रॉब्लम होगी है ना और फिर वहां पर क्या होगा कि जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा कैसा प्राइस मतलब वहां पर कम्युनिकेशन में टाइम लगेगा वहां पर जर्नी में टाइम लगेगा समझ रहे हैं आप किसी भी चीज में किसी भी पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन में आपस में जो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है वो उनका उससे बिगड़ जाएगा तो इससे जो उनकी गुड गवर्नेंस वाली जो आपकी आ, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर वहां पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका कहना है कि वो राज्य के जो और भी जो अन्य क्षेत्र हैं रीजन है उनकी उपेक्षा करते हुए एक विशाल राजधानी शहर बनाने के विरुद्ध है मतलब वो अपनी रीजनिंग दे रहे हैं कि हम ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं इसलिए जो हम एक मेगा कैपिटल बना देंगे अगर तो हर रीजन का मतलब बराबरी से इक, मतलब इक्विटेबल जो है आपका वो नहीं होगा समता में विकास नहीं हो पाएगा इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगी ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उससे जो अदर पार्ट हैं स्टेट के वो नेग्लेक्टेड जोन में आ जाएंगे उनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता तो ये इसलिए तीन कैपिटल बनाने के लिए तर्क दे रहे हैं कि उससे जो है पूरे जो डिफरेंट रीजन हैं स्टेट के उसका डेवलपमेंट बिल्कुल इक्वल लेवल पे होगा पर जो है आपकी आंध्र प्रदेश के लिए जो आपका डिसेंट्रलाइज मतलब डिसेंट्रलाइजेशन को लेके ये जो रिकमेंडेशन दिया गया है इसमें जो आपकी मेन जो कमेटीज वहां पर बनाई गई हैं जैसे आपने नाम सुना होगा बीएन श्री कृष्णा कमेटी है आपकी ठीक है ना उसके अलावा शिव राम कृष्णन आपकी कमेटी थी और जीएन राव जो कमेटी थी तो सबने ये आपकी ये तर्क रखा था कि जो सेंट्रल मतलब सेंट्रल जो उनका वहां पर कॉन्सेप्ट था वो डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर उन्होंने सारी अपनी रिकमेंडेशन दी थी ठीक है तो अलग अब इससे क्या प्रॉब्लम होगी जो अपन ऊपर से मैं आपको बताता जा रहा हूँ पहले भी बताया अपन ने कि Coordinating between seats of legislature and executive in separate cities will be easier set than done. And with the government offering no specifics of a plan, officers and common people alike fear of logistic nightmare. Executive capital विशाखा पटनम जो है उसकी दूरी आपकी सेवन हंड्रेड किलोमीटर है फ्रॉम जुडिशियल कैपिटल जो बनाने की बात कर रहे हैं कुरनूल की और जो जो आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती उससे चार सौ किलोमीटर की दूरी उसकी रहेगी और अमरावती और कुरनूल के बीच की डिस्टेंस आपकी थ्री सेवेंटी किलोमीटर है तो ये तो जेनुअन प्रॉब्लम आपको दिख रहा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी उसमें तो देखिए टाइम लैक कर जाएगा टाइम लैक करेगा जो कॉस्ट ऑफ ट्रेवल है वो भी आपका बढ़ जाएगा है ना तो उससे क्या होगा कि जो आपकी कॉस्टिंग है वो तो बढ़ ही रही है कोऑर्डिनेशन भी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है है ना तो इसके कारण जो है कई तारीख कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है तो उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका 
जो मतलब एग्जाम्पल दिया गया है कि महाराष्ट्र की भी दो कैपिटल हैं आपके मुंबई नागपुर हिमाचल प्रदेश की भी आपकी दो एक विंटर की और एक अलग शिमला धर्मशाला और जो आपका पहले का जो हमारा जे जे वाला जो एरिया उसके पास भी दो थी विंटर की जम्मू थी और वैसे श्रीनगर थी तो ये तर्क दिया जा रहा है कि इसके पूर्व भी हमारे यहाँ इस तरीके से जो है दो दो राजधानियों वाले राज्य रहे हैं है ना लेकिन ये है कि इस तरीके से जो है समस्याओं का समाधान नहीं होता कि डिसेंट्रलाइजेशन इस तरीके से तीन कैपिटल बना देंगे लेकिन हमको जो है बिल्कुल जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऐसा अपना सुझाव नहीं देना है वह हमको बिल्कुल न्यूट्रल आंसर लिखना है कि इसमें जो है जब भी आप आंसर लिखें तो उसमें बोल दें कि वहाँ पर डाउट है इस तरीके के प्रावधान से उसमें आशंका है उसमें संदेह है ऐसे वर्ड्स का यूज़ हमें करना है ठीक है ना बिल्कुल मतलब एक्सट्रीम जाके हमको वहाँ पर अपना तर्क नहीं देना है ठीक है इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ये एजुकेशन से रिलेटेड है और एजुकेशन में जो आपका टर्सरी लेवल का एजुकेशन है जिसको हायर एजुकेशन हम बोलते हैं वहां से रिलेटेड है और वहां के लिए जो आपकी एक संस्था बनाई गई थी 2017 में हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी है ठीक है ना और हेफा के बारे में ये न्यूज़ है आपकी तो अभी आ, मतलब रिसेंटली जो आपका जे है जवाहरलाल नेह अपनी नेहरू यूनिवर्सिटी है तो उसने रिसीव किया है फंडिंग क्योंकि ये फंडिंग के लिए ही बनाई गई है एजेंसी मेनली और और भी काम करती है आर के लिए मतलब बहुत स्पेसिफिक इस इसको टर्सरी लेवल के लिए जो है इस एजेंसी को बनाया गया है तो अभी जो जे है उसने फंडिंग रिसीव की है हेफा से फोर करोड़ का ठीक है ना किस लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एकेडमिक बिल्डिंग्स मतलब एकेडमिक्स जो बिल्डिंग्स हैं उनको बनाने के लिए हॉस्टल्स के लिए रिसर्च सेंटर के लिए और भी जो अदर जो भी उससे मतलब रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है है ना इंफ्रास्ट्रक्चरल हो चाहे आरएनडी तो उसके लिए फंडिंग मिली है उनको किससे मिली है तो ये किसके अंदर आएगी किस मतलब इंडस्ट्री मतलब आपकी मिनिस्ट्री के अंदर आएगी किस मंत्रालय के अंदर किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी तो एम के अंदर आएगी तो आपको पता ही है कि जो आपकी क्या है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो आपका है मिनिस्ट्री उसके अंतर्गत आएगी है ना तो यही जानने की जरूरत होती है सबसे पहले तो प्रीलिम्स में आएगा तो जो हैफा है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत है ठीक है ना और और ये कभी नहीं पूछेगा कि कितनी फंडिंग आपको मतलब जे को दिया गया है लेकिन ये हम मेंस में यूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से हेफा जो है वो जिस लिए जिस लिए लाया गया था वो किस तरीके से अपना काम जो है अच्छे तरीके से कर रही थी एग्जाम्पल में हम इसको यूज़ कर सकते हैं इसके बाद ये लिखा गया है वही बताया गया है कि हेफा जो है वो आपका इनकॉर्पोरेट किया गया था थर्टी ऑफ मे टू 17 को और ये आपका जॉइंट वेंचर है ये इंपॉर्टेंट आपका एक फैक्ट है जॉइंट वेंचर किसका किसका है मिनिस्ट्री ऑफ आपकी एचआरडी और इसका इसके साथ आपके कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो होगा ही क्योंकि जब एचआरडी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और उसके अलावा आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ एच के अलावा कैनरा बैंक है ठीक है ना तो बैंक का नाम याद रखिएगा विथ एन एग्रीड इक्विटी पार्टिसिपेशन इसमें जो समता अंश है भागीदारी है इक्विटी जो है वो किस रेशो में है तो नाइन्टी पॉइंट नाइन वन एंड जो है आपका वो जीरो नाइन पॉइंट जीरो नाइन है ठीक है ना तो जीरो नाइन जीरो नाइन तो आपको याद रहेगा बाकी आप माइनस करके निकाल लेंगे कि नाइन्टी पॉइंट नाइन वन है ठीक है एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछता लेकिन प्रिलियम्स में आज आज ऐसे फैक्ट्स भी रख देते हैं ठीक है ना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये ठीक है इसके बाद अगर ये हेफा की बात करें तो ये किसके अंतर्गत आती है किसके अंतर्गत इसको रखा गया रजिस्टर किया गया है तो जो आपका कंपनी एक्ट है आपका टू का उसके अंतर्गत इसको जो है एक यूनियन गवर्नमेंट कंपनी और इसको एज नॉन डिपॉजिट मतलब जो डिपॉजिट नहीं रख सकते जैसे आपको पता है ना टेकिंग एनबीएफसी की तरह इसको क्या है स्थापित किया गया है रजिस्टर्ड किया गया है पंजीकृत किया गया है ठीक है इसका उद्देश्य क्या है आपका तो लक्ष्य क्या होगा कि जो भारत में जो आपका हायर एजुकेशन है है ना हायर एजुकेशन में जो आपका वर्ल्ड लेवल पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करना है ठीक है उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो जरूरतें हैं उसके लिए जो फंडिंग की ज़रूरत है उसको उनको देना है उसको उपलब्ध कराना है ताकि जो हमारा वैश्विक स्तर पे जो रैंकिंग है मतलब इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ पर हम एक्सलेंस की तरफ बढ़ सकें है ना और उसके लिए हम कैपेबल बन सकें इसी है इसको बनाया गया है आप देखेंगे जब हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखते हैं एजुकेशन की अगर बात करें तो जैसे प्राइमरी लेवल हो गया हमारा 
सेकेंडरी हो गया और टर्शरी हो गया तो टर्शरी में जो है आप देख लेंगे देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण हेफा लाया गया था तो सबसे पहले जो मुद्दा था वो ऑटोनोमी का था ठीक है ना तो वो उस वहाँ पर प्रॉब्लम थी उसके बाद जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो था वो हमारे यहाँ बहुत कम था तो उसके कारण जो इनोवेशन है वो नहीं हो पा रहा था इनोवेशन नहीं हो पा रहा था और उसके अलावा जो वहाँ फैकल्टीज हैं जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिटी को लेके वहाँ पर क्या थी मतलब क्वालिटी को लेके वहाँ पर प्रॉब्लम थी उसी के कारण अगर आप देखेंगे कि टीचर डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे टीचर स्टूडेंट का अगर रेशो देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका वो ट्वेंटी टू इज टू वन था है ना जबकि जो आइडियल माना जाता है वो टेन इज टू वन माना जाता है मतलब दस स्टूडेंट में एक टीचर होना चाहिए इसके अलावा प्राइवेट जो एजुकेशन है हमारे यहाँ हायर लेवल पर वो बहुत ज़्यादा है तो उसके कारण जो है एफोर्डेबिलिटी लोगों की जो है वो नहीं हो पाती उसको वहन नहीं कर पाते वो खर्चा उसके कारण आप देखेंगे और भी प्रॉब्लम हो जाती कि प्रैक्टिकल करिकुलम भी नहीं है हमारे यहां उसी के कारण जो है अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ जाती है इसीलिए हेफा का क्या किया गया था यहां पर हेफा को स्टैब्लिश किया गया था तो इसके कुछ हम फंक्शंस देख लेते हैं तो फंक्शन की बात करें अगर हेफा की तो जो हेफा है वो संसाधनों को बाजार से किस माध्यम से मतलब वो जुटाएगी है ना तो इसमें यह जो है वो मतलब एक दूसरे से वो सहयोग करेंगे आपके जो प्राइवेट सेक्टर हैं और जो आपका कॉर्पोरेट इक्विटी वगैरह है उसके द्वारा ये फंडिंग को रेज करेगी और अगर इसको ज़रूरत पड़ेगी तो ये बॉन्ड भी वहाँ पर जारी कर सकती है ये फंडिंग के लिए उसके अलावा ये अपन ने देख ही लिया कि ये जो मतलब अपने यहाँ के जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं प्रीमियर जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ आर एंड डी और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या बढ़ावा देने के लिए ठीक करने के लिए इसको बनाया गया है इसके अलावा जो है आर एंड डी वाली बात हो गई उसके लिए वो मतलब उच्च गुणवत्ता युक्त आर एंड डी के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करती बिल्कुल ठीक बात है आर एंड डी फैसिलिटीज़ के लिए वो क्या करती है हाई क्वालिटी रिसर्च को क्या करेगी प्रमोट करेगी टेक्नोलॉजिकल जो आपका टेम्परामेंट है उसको बढ़ाने के लिए जो भी ज़रूरतें हैं उसको भी वो वहाँ पर क्या करेगी प्रमोट करेगी उसके बाद आप देखेंगे तो जो आपका सी एस आर जो होता है कंपनीज जो देती हैं आपकी सोशल जो आपकी मतलब सोशल सेक्टर जैसे कंपनी का जो किसी भी क्षेत्र में जो सामाजिक क्षेत्र में जैसे वेलफेयर गवर्नमेंट करती वैसे कंपनियों के लिए भी ये प्रावधान बनाया गया है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया आपकी देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो आप सी में अपनी जो कमाई है उसका कुछ भाग आप यहाँ पर क्या करें खर्च करें ठीक है तो वो क्या करेगी मतलब ये चैनलाइज करेगी जो सी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम कंपनीज एंड डोनेशन फॉर वेरियस स्कीम्स इन अपलिफ्टिंग हायर एजुकेशन ठीक है और ये जो फंडिंग है आपकी आ, मतलब हेफा के द्वारा जो उपलब्ध कराई जाएगी विल रिप्लेस द करेंट ग्रांट असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है आपका वो क्या कर देगी इसको आपको वो किसकी जगह आ, आया है मतलब किसको रिप्लेस करेगी तो ये जो करेंट ग्रांट असिस्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसको हेफा जो है वो क्या करेगा रिप्लेस कर देगा ठीक है उसके बाद आप देखेंगे तो जो हमारे यहाँ के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इंस्टीट्यूशन हैं सेटअप किया गया है जिनको फंडेड रेफर्ड बाय कॉन्सर्ड मिनिस्ट्रीज वुड बी एलिजिबल फॉर फाइनेंसिंग देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम हेफा ठीक है ना ये बिल्कुल ठीक है पूंजीगत व्यय के लिए भी वो हेफा से वित्त पोषण के लिए फंडिंग के लिए क्या होंगे एलिजिबल होंगे ठीक है ना जो भी विभिन्न मिनिस्ट्रीज के द्वारा मंत्रालय के द्वारा जो स्थापित हैं और वित्त पोषित हैं जो आपके एजुकेशनल जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं ठीक है उसके अलावा जो हेफा है उनकी जो ग्रांट की अपनी जो स्कीम थी जो पद्धति थी उसकी तुलना में संस्थानों को अधिक क्षेत्रों में वित्त पोषण करने में सक्षम होगा तो जो पहले ग्रांट वगैरह दिया जाता था उससे ज़्यादा ज़्यादा फंडिंग और ज़्यादा विधिवत तरीके से उसको चैनलाइज किया जाएगा वहां पर उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टॉप क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कैन बी क्रिएटेड इन क्विक टाइम सो दैट द कंट्री रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ इट्स डेमोग्राफिक डेविडेंट इन अ फास्टर टाइम फ्रेम आपको पता है कि जो हमारे यहां मतलब डेमोग्राफिक डेविडेंट का मतलब ही क्या है कि जो हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन है जो युवा वर्ग की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है अब अगर इस युवा वर्ग को एजुकेशन और हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट नहीं दिया गया तो ये जो डेमोग्राफिक डेविडेंट है वो आपका डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा इसीलिए जो है गवर्नमेंट वहाँ पर क्या कर रही है वहाँ पर तरह तरीके के इनिशिएटिव्स ला रही है और वही बताया जा रहा है कि इसके द्वारा जो है हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डेविडेंट जो है उसकी पोटेंशियल को हम 
मतलब प्रैक्टिकल रूप में मतलब यथार्थ के रूप में उसको वहां पर स्थापित कर पाएंगे और वो भी बहुत तेजी से फास्टर टाइम फ्रेम में इसके अलावा देखें जो राइज 2022 है रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन बाय 2022 इज अ मेजर इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फाइनेंस ईयर जो था आपका 2018-19 के बजट में इसको क्या किया गया था लॉन्च किया गया था इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये और राइस के अंतर्गत ही ये जो हेफा का दायरा है ठीक है ना उसको कुछ जो है आपके मतलब चुनिंदा जो आपके उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं उनके लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी जो भी फंडिंग थी उसको बढ़ा दिया गया है और अब जो है वो फंडिंग बढ़ा के ट्वेंटी थाउजेंड जो है आपका करोड़ रुपए तक उनको फाइनेंशियल जो भी असिस्टेंस है प्रदान करने के लिए उनको वहाँ पर प्रावधान किया गया है ऐसा प्रोविज़न किया गया है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके बिल्कुल फाइंडिंग्स थे जिसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपन ने डिस्कस कर लिए हैं एजुकेशन और हेल्थ ये सब जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेन्स के दृष्टिकोण से तो इसको आप जरूर देखेगा और आप हमारे यहाँ किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में जो है वो क्या कमियाँ हैं और उसके लिए क्या क्या सरकार ने किया है मतलब क्या जो हमारे यहां जो लैक कर रहा है एजुकेशन सिस्टम उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या क्या उसमें हर्डल्स हैं किस तरीके की चुनौतियां हैं और उससे निपटने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं ये एक क्वेश्चन आप जरूर लिखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है यह इसके बाद अगर अपन ने देखा कि देखेंगे अपन की जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो एच वीजा को लेकर है एच वीजा को लेकर है देखिए अब पूरे वर्ल्ड में कोविड की वजह से वैसे भी स्लो डाउन चल रहा है काफी सालों से आप देख रहे हैं कि जो ग्रोथ रेट है पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो क्या है डाउनसाइड है अब कोविड ने उस पर क्या कर दिया सोने पे सुहागा कर दिया ठीक है ना क्योंकि कोविड आ गया तो उससे और ज्यादा जो है वर्ल्ड इकोनॉमी जो है ऋणात्मक रूप से प्रभावित हुई है है ना नेगेटिवली वहां पर नेगेटिव इंपैक्ट वहां पर देखने को मिल रहा है तो इसके कारण आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम कंट्री कंट्रीज हैं वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रही हैं है ना ठीक है चाहे वो ट्रेड वार की बात हो चाहे ट्रेड वॉर की बात हो या कुछ भी हो संरक्षणवादी नीति का मतलब ये होता है कि अपना जो डोमेस्टिक जो भी चीजें हैं हम उनको प्रमोट करें और जो बाहर हैं जिसको अब देखिए यूएसए खुद ही एलपीजी वगैरह की बात करके और एलपीजी पॉलिसी को प्रमोट कर रहा था कैपिटलिस्ट कंट्री है लेकिन कॉन्ट्रोडिक्शन देखिए कि नेशनल इंटरेस्ट जो होता है जो हम पढ़ते हैं वो सबसे ज्यादा हावी होता है तो भैया ये बिल्कुल प्रोटेक्शनिस्ट की तरह व्यवहार कर रहे हैं जब से आए हैं और इन्होंने अब तो ये बोल दिया कि एच वीजा जो है उसके लिए वो बोल रहे हैं कि उसको जो है वो कम किया जाएगा और हमारे यहाँ जो भी रोजगार दिया जाएगा जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा वो हमारे अमेरिकी निवासी को वहाँ के सिटीजन्स को ही दिया जाएगा तो उसी से उसी के रेफरेंस में ये न्यूज़ है आपकी तो यहाँ पे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट हैं डोनल्ड ट्रम्प उन्होंने मतलब ये कहा है कि जो संघीय एजेंसियाँ हैं उनकी जो भी फेडरल एजेंसीज़ हैं उनकी उनके द्वारा जो एच वीज़ा दिया जाता है उसके लिए उन्होंने एक उसको रोकने के लिए एक उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वहां पर निकाला है आदेश दिया है और उस पर साइन किया है उन्होंने साथ ही उन्होंने विशेष रूप से स्पेशली इस चीज को हाईलाइट किया है कि जो आपका एच वन वीजा है ना जो भी एच वन वीजा जिन प्रोफेशनल्स के जो भी प्रोफेशनल्स हैं पेशेवर हैं उनके साथ जो दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट उनको बोला है कि उनसे बचे बचे आप लोग है ना मतलब उनसे बचे मतलब अब उनसे बचे अब इसको वो क्या कर रहे हैं डिमोटिवेट कर रहे हैं इसको वो वहां से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं उसको कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो प्रोटेक्शनिज्म की ही बात है कि उसमें वो हम अपने यहाँ के सिटीजन्स को ही एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहे हैं एच वीजा जो है आपका एच वीजा जो है आपका एच वीजा है वो है क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तो प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है और किस तरीके से ये कॉन्ट्रोडिक्शन इस समय विगत वर्षों में आपको देखने को मिल रहा है ये इकोनॉमी के परसेप्शन से आपको देखने लायक है ठीक है ना ये जो है आपको उस हिसाब से देखने लायक है यहाँ पर ठीक है बाकी जो है प्रीलिम्स के हिसाब से कि एच वन वीज़ा होता क्या है तो ये आपका नॉन माइग्रेंट वीज़ा है ये इशू किया जाता है किसी भी फॉरन नेशनल्स को ठीक है ना और वर्कर को कितने दिन के लिए और कितनी अवधि के लिए कितनी टाइम लिमिट है तो सिक्स इयर्स वर्किंग इन द यूएस यूएस में दिया जाता है ठीक है ना किसी भी जो मतलब विदेशी नागरिक है उसको गैर प्रवासी वीजा होता है ये ठीक है ना और इसके लिए जो वहां पर कुछ 
एलिजिबिलिटीज़ रखी गई है जो रिक्वायरमेंट्स रखी गई कि किसको किसको दिया जाएगा तो वो उन्हीं लोगों को दिया जाता है उन्हीं एम्प्लॉय को जो ग्रेजुएट एज वेल एज स्पेशलाइज इन एनी फील्ड है ना मतलब किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञ हो और वह स्नातक होगा एम्प्लॉय उसी को देंगे ये ठीक है तो द ऑर्डर बार्स फेडरल एजेंसी फ्रॉम हायरिंग एच वन बी वीजा होल्डर्स एंड अदर फॉरन वर्कर्स इन प्लेस ऑफ यू एस सिटीजन्स और ग्रीन कार्ड होल्डर ठीक है ना उन्होंने डायरेक्टली इस चीज़ को क्या कर रहे हैं देखिए किस तरीके से वो उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है ना तो ये आपको समझ में आ गया होगा सीधा सीधा सा इसमें चीज़ लिखा गया है और उसके बाद देखा जाए तो टू कीप कॉस्ट इन चेक फेडरल एजेंसीज इन द यू एस एंड वेरियस अदर कंट्रीज आइदर हायर आ लार्ज नंबर ऑफ फॉरन वर्कर्स और आउटसोर्स देयर बैक एंड डेटा बेस अपडेशन एंड अदर जॉब्स टू बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग फर्म्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड देखिए ये आउटसोर्सिंग वाली बात है उन्होंने अपनी जो बात रखी है उसमें उन्होंने बोला कि भैया जो हमारे यहाँ आउटसोर्स किया जा रहा था जैसे आप सुनते होंगे ना बी है के है तो ये क्या आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग का मतलब क्या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है वहाँ पर लोगों की जो डिमांड होती है जो सैलरी वो लोग मांगते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है ठीक है ना तो वो क्या करते हैं कि उनको फिर प्रॉफिट उनका इरोड होता है कम होता है तो वो क्या करते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो अंडर डेवलप्ड है तो वहाँ के लोगों को वो हायर करते हैं तो उनसे क्या होता है कि उनका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा रहता है लेकिन अब क्या है कि स्थिति खराब है वहां पर कई लोगों की जॉब चली गई है तो वो क्या कर रहे हैं ये आउटसोर्सिंग जो है बोल रहे हैं कि हम बंद करेंगे भैया कम करेंगे और हमारे यहां के सिटीजन को हम जॉब देंगे ठीक है ना और जो भी डेवलप कंट्रीज होती है जहां पर वो जॉब करते हैं इस तरीके की तो वहां पर उनको जो मिनिमम वेजेस वाला जो प्रावधान है वहां पर उनको वो दिया जाता है ठीक है इसीलिए वहाँ पर इन देशों में लोग मतलब वहाँ पर जॉब करने के लिए क्या क्या करते हैं वहाँ के जो जॉब करने वाले लोग हैं वो इन नौकरियों में क्या करते हैं रुचि नहीं लेते हैं ठीक है विकसित देशों में ये जो है रुचि नहीं लेने का कारण यही है कि मेन चीज़ वो आप समझिए कि उनकी जो है पर कैपिटा इनकम ऑलरेडी ज़्यादा होती है ठीक है तो जो मिनिमम वेज वेजेस वाला जो वहाँ फंडा है वो उनको दिया जाता है तो फिर वो इस तरीके के रोजगार के लिए क्यों इंटरेस्टेड होंगे इसलिए वो इस तरीके के मतलब जॉब्स के लिए जो इंडिविजुअल्स हैं वहाँ के वो वहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं ठीक है इसीलिए वो लोग आउटसोर्सिंग वगैरह करते हैं इसके बाद आप देखेंगे तो दो जो ये आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है रिक्वायर्स ऑल फेडरल एजेंसीज टू कम्प्लीट एन इंटरनल ऑडिट मतलब वो बात कर रहे हैं कि जो फेडरल एजेंसीज हैं वो आपकी इंटरनल ऑडिट करने के लिए और जो भी आपकी कॉम्पिटेटिव मतलब सर्विसेज हैं वहां पर उसमें केवल अमेरिकी सिटीजन्स और नागरिकों को नियुक्त करने वाली जो है वो मैंडेटरी बनाने वाले हैं उसको कि भैया इसको आपको मानना ही पड़ेगा कि जो भी है आपकी वहां पर मतलब यूएस सिटीजन्स को ही वहां पर आप अपॉइंट करिए इसके अलावा जो, मतलब जो भी कॉम्पिटेटिव वहां पर सर्विस सेक्टर है वहां पर जो जॉब कर रहे हैं लोग तो वहां पर वही बात है कि यूएस के जो लोकल्स हैं जो वहां के सिटीजन हैं उन्हीं को वहां पर काम करने के लिए अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया जा रहा है ठीक है ना और वो बोल रहे हैं कि जो भी फॉर्म्स हैं आपकी वो इसको मतलब कड़ाई से उसका पालन करें इसके रिजल्ट के मतलब इसका रिजल्टेंट देखेंगे कि रिजल्ट क्या होगा इसका तो द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर विल आल्सो फाइनलाइज गाइड जो गाइडलाइन उन्होंने बनाई है उसको उन्होंने फाइनलाइज कर कर दिया है प्रिवेंट एच वन बी एम्प्लॉयर्स फ्रॉम मूविंग एच वन बी वर्कर्स टू अदर एम्प्लॉयर्स जॉब साइट्स टू डिसप्लेस अमेरिकन वर्कर्स ठीक है ना मतलब उन्होंने जो भी आपके एच वन बी नियोक्ता थे उनके द्वारा जो भी आपके लेबर वगैरह एच वन बी वीज़ा लेके जो वहाँ पर काम कर रहे थे उनको किसी और स्थान में भेजने और उन जगहों पर फिर वो वही करेंगे सब्सिट्यूट करेंगे कि तो किससे करेंगे अमेरिकन सिटीजन से करेंगे तो उसके लिए उन्होंने जो भी गाइडलाइन थी उसको उन्होंने अंतिम रूप दे दिया है ठीक है इसके बाद यहाँ पर देखें तो द लेटेस्ट ऑर्डर फॉलो द फेडरली ओन्ड जो आपकी टीवीसी है है ना जैसे हमारे यहाँ दामोदर वैली जो आपका आप प्रोजेक्ट वगैरह देते देखते हैं वैसे वहाँ पर जो आपकी टेनिसी वैली अथॉरिटी है उसने भी अनाउंस कर दिया है कि दैट इट विल आउटसोर्स 20% परसेंट ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी जॉब टू कंपनीज बेस्ड इन फॉरन कंट्रीज मतलब जो प्रौद्योगिकी संबंधी जो नौकरियां हैं है ना विदेशों में स्थित जो कंपनियां हैं जिसने आउटसोर्स करने की घोषणा की थी तो उसमें से उन्हें ट्वेंटी परसेंट का डेटा दिया है ठीक है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं हमारे लिए लेकिन फिर भी जो टी जो आपकी ये टेनिसी वैली जो अथॉरिटी है उसके इस कदम से वहां पर जो लोग काम कर रहे थे लगभग दो सौ से अधिक लोग जो स्किल्ड थे अमेरिकन जो टेक वर्कर्स थे वहां पर 
उनकी जो नौकरियां हैं वो समाप्त हो सकती हैं खत्म हो सकती हैं उनकी जॉब जा सकती है और उनके उनकी जगह पे जो कम सैलरी पे काम करने वाले जो मतलब अस्थायी रहते हैं है ना जिनकी रेगुलर जॉब नहीं रहती टेम्परेरी जॉब रहती है उसके लिए अस्थायी वीजा धारक विदेशी कर्मियों को नियुक्त किया जा सकता है ऐसा उन्होंने बोला है इसके बाद इस, इसी चीज़ में फिर ट्रंप ने मतलब जो ये वो कदम उठा रहे हैं उसके लिए उन्हें और आर्गूमेंट दिया है तो आर्गूमेंट वही दिया है कि भैया ये कोविड के कारण हमारे यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है तो उसके कारण बहुत लोगों की लाखों लोगों की जॉब चली गई है है ना तो इस समय जो है वो सैकड़ों श्रमिकों की आउटसोर्सिंग करना हानिकारक है मतलब इसीलिए हम आउटसोर्सिंग को बंद कर रहे हैं है ना इसको डायरेक्टली आप प्रोटेक्शनिज्म से जोड़ के देखिएगा इसके बाद जो आपकी ये उन्होंने तर्क दिया कि इससे क्या होगा तो जो भी नियोक्ता है जो रखने वाले लोग होते हैं है ना एक तो काम करने वाला हो गया जिसकी कंपनी है वो नियोक्ता हो गया जो उसको नियुक्त करेगा तो उसके द्वारा जो एच वन बीजा का मिसयूज किया जा रहा था उस पर रोक लगेगी वो ऐसा बोल रहे हैं उसके बाद एच वन बी वीजा का उन्होंने ऑब्जेक्टिव बताया कि इसका ऑब्जेक्टिव कभी भी ऐसा नहीं था कि यहाँ के जो भी लोग कैपेबल हैं है ना जो भी लोग योग्य हैं स्किल्ड हैं आपके अमेरिकी जो भी लेबर्स हैं उनको कम वेतन में काम करने वाले विदेशी श्रमिकों के साथ प्रतिस्थापन करना नहीं है मतलब उनका कभी भी ये उद्देश्य नहीं था कि जो योग्य आपके अमेरिकी लेबर्स हैं उनको वहां पर सब्सिट्यूट किया जाए है ना कम सैलरी में काम करने वाले विदेशी जो लेबर्स हैं उनकी जगह पे तो ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून को ट्रंप जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उसने मतलब ये वहां पर आपको पता है कि इस साल वैसे भी वहां पर चुनाव होना होने वाला है अभी ठीक है ना तो वहां पर वो बोल रहे हैं कि भैया हम जो है सोशल सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं है ना हम एक वेलफेयर स्टेट हैं तो हम अपने मतलब नागरिकों का जो है भला करेंगे है ना उसके लिए इन्होंने उनकी सुरक्षा के 2020 के लास्ट तक एच वन बी और जो भी अन्य प्रकार के जो भी वीजा वहां पर चलते हैं जो मतलब बाहर से लोग जाते हैं वहां पर काम करते हैं लेबर करते हैं तो उनके वीजा को उन्होंने क्या कर दिया है निलंबित कर दिया है ठीक है और ये जो नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उनका वो उसी की एक बोला जा रहा है कि वो इसी का एक ग्रेजुअल जो है उसी में डेवलपमेंट है उसी का एक भिन्न रूप है है ना तो जब से वो आए हैं पूरे वर्ल्ड में आप पिछले पाँच सालों में देखेंगे तो जो आपका सारे के सारे डेवलप कंट्रीज़ थी वो कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रही थी ओपन इकोनमी की बात कर रहे थे है ना बोल रहे थे कि भैया इस तरीके से आप चलाओ लेकिन अब आप देखेंगे तो ये पूरा जो है इसमें कॉन्ट्राडिक्ट्री दिखाई दे रहा है पूरे वर्ल्ड में कि सब लोग जो है प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं ठीक है ना तो उसके रीजंस के बारे में आप थोड़ा सा रिवाइज करिएगा ठीक है तो इसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है विल ऑल्सो इम्पैक्ट वर्कर्स ऑफ इंडियन कंपनीज दैट आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट विथ फेडरल एजेंसी बिल्कुल ठीक बात है जो इंडियन कंपनीज हैं उन पर तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ही बिगर जो फेडरल एजेंसीज हैं सच एज स्टेट रन बैंक गिव द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर डेटा एंड अदर सर्विसेज टू बिगर इंडियन कंपनी सच एज जो आपकी इंफोसिस है टीसीएस है और विप्रो है उन्हीं से जो है या वहां के जो ज़्यादातर काम होते थे इंडियन कंपनीज जैसे आप देखते हैं कि इंफोसिस टीसीएस और विप्रो जैसी जो कंपनियां थी वो चलाती थी तो उन पर भी क्या पड़ेगा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा उसके बाद देखा जाए तो ये जो आपका न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है इनका ये बोला जा रहा है कि ये जो है मिस परसेप्शन पर बेस्ड है ठीक है और मिस इंफॉर्मेशन पर भी बेस्ड है सच अ मेजर कुड स्लो डाउन द रिकवरी फेज ऑफ यूएस तो ये बोला जा रहा है कि जो यूएस का रिकवरी का जो फेज है वो और स्लो डाउन हो जाएगा इससे उनको फायदा नहीं होने वाला द ऑर्डर इज पर्टिकुलरली कमिंग एट अ टाइम वेन देयर इज अज शॉर्टेज ऑफ स्टेम स्किल्स इन द यूएस दैट workers on short term non immigrant visa like h1b and l1 help bridge मतलब ये बोला जा रहा है कि ये जो आदेश है वो ऐसे समय पे लाया गया है जब वहां पर जो है अमेरिका में जो है स्किल्स की भारी कमी है और वहां पर वो उसकी कमी को प्रतिस्थापित किया जा रहा है एच वन बी और एल वन वीजा धारक श्रमिकों के द्वारा वहां पर उसको क्या किया जा रहा है वहां पर वो एक ब्रिज की तरह वो काम कर रहा है और वो उसको सब्सिट्यूट किया जाता है उसके द्वारा एच वन बी और एल वन वीजा के द्वारा तो ये जो है काउंटर मतलब यहां पर आर्गूमेंट हो गया उसके बाद जो है कि एक डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी पर ईयर के हिसाब से वहां पर देखा जाए यूएस में तो जो सिर्फ सिक्सटी फाइव थाउजेंड जो नए वीजा दिए जाते हैं उसमें एवरेज जो है आपका एटीन हंड्रेड से टू थाउजेंड जो वीजा है या आप डेटा से ज्यादा अच्छा थ्री परसेंट जो है याद रखिएगा कि जो तीन परसेंट वहां पर वीजा है वो 
एच वन बी प्रकार के वीजा होते हैं ठीक है ना वो फेडरल एजेंसीज जो होती हैं आपकी वो किसको ग्रांट करती हैं वर्कर्स एम्प्लॉयड को ठीक है ना इसके बाद इस जो ये जो डेटा है आपका इसमें सेवेंटी परसेंट जो होता है एच वन बी वीजा का एच वन बी वीजा का जो सेवेंटी परसेंट है वो आपका इंडियंस को मिलता है भारतीय लोगों को दिया जाता है तो इसी से आप सीधा सीधा आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से इंडियन सिटीजन्स को इससे मतलब ऋणात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ेगा और उसके अलावा उन्होंने बोला ट्रंप जी ने बोला कि भाई ये योग्यता आधारित जो आपका आवृजन है मतलब इमिग्रेशन है इमिग्रेशन का मतलब आप्रवास जो देश में आते हैं है ना और एमिग्रेशन उत्प्रवास मतलब जो देश से बाहर जाते हैं ठीक है तो मिस्टर ट्रंप ने कहा कि ही फेवर अ मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम दैट ब्रिंग्स इन हाई स्किल्ड पीपल दैट क्रिएट्स जॉब इन साइड द यूएस एंड नॉट टेक जॉब ऑफ अमेरिकन मतलब वो बोल रहे हैं कि ऐसे हाईली स्किल्ड वो लोगों को क्या करते हैं प्रमोट करना चाह रहे हैं जो अन्य लोगों को रोजगार मतलब वहां पर क्या करें उपलब्ध कराएं लेकिन ऐसे लोगों को वो प्रमोट नहीं करना चाह रहे जो जाकर अमेरिकन की जॉब को क्या कर रहे हैं छीन रहे हैं ठीक है ना तो इस संबंध में वो उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द जो है एक जो है आपका इमिग्रेशन बिल इन दिस रिगार्ड रिगार्ड विल बी इंट्रोड्यूस्ड शॉर्टली मतलब जल्द से जल्द वो एक बिल लाएंगे इसको क्या करने के लिए मूर्त रूप देने के लिए ठीक है ना तो आज की जो न्यूज था उसमें ये लास्ट टॉपिक था इसके बाद हम अभी एमसीक्यू करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा पहला जो एमसीक्यू है इसमें जो हरियाणा की जो एक मतलब उन्होंने नई पहल की है उससे रिलेटेड है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं बताना है कि कौन सा सही है तो जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका परिवार पहचान पत्र के बारे में है ठीक है तो ये परिवार पहचान पत्र जो है ये यूनिक आइडेंटिटी है जो कंप्लीट फैमिली के लिए होगी और उसमें जो नाम होगा वो हेड ऑफ द फैमिली का होगा जो टॉप पे होगा ठीक है और फिर जो और भी जो आपके फैमिली मेंबर्स होंगे उनका भी नाम उसमें ऐड किया जाएगा ताकि ये क्यों किया जा रहा है ताकि जो भी आपकी गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होगी उसके लिए एक जो डेटा वर्स बेस है वो ऑर्गेनाइज रूप में हो जाएगा और सभी को जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड या और भी कोई जो जो भी आपकी वहाँ पर स्कीम लॉन्च की जाएगी उसको उन तक आराम से क्या पहुँचाया जा सके जा सकेगा ठीक है और बाद में अगर कोई मेंबर वहाँ पर मतलब जैसे कोई बेटा वगैरह चिल्ड्रंस वगैरह उनके होते हैं किसी भी फैमिली में तो उनको फिर बाद में उसमें ऐड कर दिया जाएगा और मैरिज के बाद जो गर्ल्स होती हैं उनका जो नाम है वो उनके मतलब जो उनके ससुराल की तरफ स्थानांतरित कर दिया जाएगा मतलब ए, मतलब जो उनके इन लॉज की तरफ उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो बिल्कुल ठीक बात है पहला स्टेटमेंट दूसरा जो ये है कि ये जो आपका परिवार पहचान पत्र है आपका इसमें जो सिटीजन्स हैं उनको क्या लाभ होगा जो मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होंगी वो उनके उनको बिल्कुल किस रूप में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में उनको अवेल हो पाएंगी है ना और इसलिए इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है इसके बाद आप देखेंगे कि इस ऑर्डर में अगर आगे की तरफ देखें तो टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम बिल्कुल ठीक बात है इट इज़ मैंडेटरी फॉर ईच फैमिली टू रजिस्टर दम ऑन द परिवार पहचान पत्र पोर्टल तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना उनको क्या कर दिया गया है अनिवार्य करा दिया गया है ताकि जो भी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं उनको वो अवेल कर सके है ना तो जो पोर्टल है परिवार पहचान पत्र वहाँ पर राज्य सरकार ने सभी फैमिलीज को जो है रजिस्टर्ड कराने के लिए मैंडेटरी बना दिया है उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ट्रिपल पी है वो मैथमेटिकली इज एन इरेगुलर नंबर ऑफ आधार वाइल आधार रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल एज अ यूनिट तो जो ये आपका परिवार पहचान पत्र है रिप्रेजेंट्स अ फैमिली एज अ यूनिट सीधी बात है कि आधार जो है वो किसी एक व्यक्ति का होता है इंडिविजुअल का होता है और ये आपका फैमिली के लेवल पे है तो वही चीज यहां पर लिखी है और मोस्ट ऑफ अवर गवर्नमेंट स्कीम्स आर स्ट्रक्चर्ड अराउंड द फैमिली ठीक है तो ये वहां पर बिल्कुल ठीक बात है चारों के चारों ठीक है और ये हरियाणा गवर्नमेंट का आपका इनिशिएटिव है तो चारों के चारों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है इसका आंसर आपका ऑल हो जाएगा इसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन है जो आपका वो बैरूत से रिलेटेड है तो ये जो है आपका अभी जो वहाँ पर मतलब बमबारी वगैरह हुई थी वहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है है ना जो ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर तो उसके बारे में है है ना वहाँ पर ब्लास्ट हो गया है वहाँ पर जो है विस्फोटक पदार्थ रखा गया था रखा हुआ था वो जो है वहाँ पर ब्लास्ट हो गया है ठीक है ना तो वहाँ पर जो टू टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था ठीक है ना कहाँ पे वहाँ का जो आप लेबनान का मैप देखेंगे सीरिया लेबनान जॉर्डन अगर अपन लेबनान का मैप देखेंगे आप 
ऐसी कुछ आकृति है उसकी लेबनान की तो वहाँ पर लेबनान में एक जगह है आपकी इस जगह पे ये आपका पोर्ट है जिसको आप बैरूट बोलते हैं क्या बोलते हैं बैरूत बोलते हैं तो वहाँ पर एक धमाका हुआ था ठीक है वहाँ पर मतलब असुरक्षित तरीके से वहाँ पर रखा गया था सत्ताईस पचास टन है ना टू सेवन फाइव जीरो टन ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पर रखा गया था अमोनियम नाइट्रेट तो वो क्या हो गया वहां पर ए, मतलब वहां पर वो उसी के कारण वहां पर धमाका हो गया तो वो जो विस्फोट हुआ एक्सप्लोजन हुआ वहां पर उसके कारण ये जो पूरा आपका पोर्ट एरिया था है ना बहुत इंपॉर्टेंट वहां का ये पोर्ट है और ये वहां पर पूरी की पूरी तरीके से वो नष्ट हो गया है तबाह हो गया है तो ये आपका कैपिटल भी है उसी के बारे में स्टेटमेंट है कि बैरूज जो है आपका कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी है लेबनान की और लोकेटेड ऑन अ पेनसुला एट द मिड पॉइंट ऑफ लेबनान मेडिटेरेनियन कोस्ट बिल्कुल ठीक बात है बैरूज जो है आपका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट जो है इसका रीजनल सी पोर्ट है तो पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है दूसरा आप देखेंगे तो इसमें ह्यूज एक्सप्लोजन जो हुआ है वो क्यों हुआ है जो मैंने आपको बताया वही बताया जा रहा है यहां पे कि जो ब्लास्ट हुआ था उसका कारण ये था कि वहां पर जो ब्लास्ट हुआ है वो अनसेफली जो रखा हुआ था 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट उसी के कारण हुआ तो यह भी ठीक है आपका दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है तीसरा यह कि जो आपके वहाँ पर हसन कोरे तम हैं जनरल मैनेजर ऑफ द पोर्ट उन्होंने बोला है टोल्ड जो उन्होंने मतलब बताया है कि लेबनान द मटेरियल हैड बीन पुट इन अ वेयर हाउस ऑन अ कोर्ट ऑर्डर एडिंग दैट दे न्यू देन द मटेरियल वाज डेंजरस बट नॉट टू दिस डिग्री उनको पता था कि ये डेंजरस है लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये किस सीमा तक जो है खतरनाक हो सकता है उन्होंने बोला कि वो कोर्ट के आदेश पर ही ये जो सामग्री है इस तरीके की वो रखी गई थी उस गोदाम में ठीक ना तो ये भी तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और इसका आंसर जो हो गया आपका वो डी हो जाएगा ठीक है तो आप वर्ल्ड मैप में जो भी जगह आती है वो एक बार जरूर देख जाइएगा वैसे भी जो आपका मिडिल ईस्ट वाला एरिया है है ना जो वो वैसे भी चर्चा में रहता है चाहे सीरिया हो लेबनन हो जॉर्डन हो आपका इसराइल हो है ना तो यह सब एरिया हमको देखना चाहिए वर्ल्ड मैप आप डेली देखते चलिएगा ठीक है तो आज की यह सीरीज यहीं पर समाप्त होती है बेस्ट ऑफ लक और रेगुलर एंसर राइटिंग करते रहिए और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप प्लीज उसको वहां पर पोस्ट करिए आई एस ज्ञान टेलीग्राम चैनल पे वहां पर ये जो आंसर है वो आपके रिव्यू भी किए जाएंगे तो कल मिलते हैं थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक